طبخة ولا أهية من هيك ولا أطيب من هيك برغل مع لبن عجنة عم نحكي عن شيء مثل البيوري طري كتير 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 طري أبدا ما فيه قرشة ما فيه شيء قاسي تحت السنين هو برغل خشن بس برغل خشن أول ما ينطبخ بصير طري طري طبخة نص ساعة برغل بندورة شوية حر شوية نعنع على الوجه ولا أطيب من هيك مثل البيوري ابدا ما فيها قرشه، ما فيها شيء قاسي، طرية بتاخذ العقل. جربوها بالبيت وحتى الاولاد يلي اجمالا ما بحبوا البرغل بصير يحبوها كثير وبياكلوها وينبسطوا فيها كثير. عم بتطلع على الغراض اللي عندي اياهم اليوم وعم فكر انه تو واحد يعمل برجر معقول يكون بده هالقد غراض؟ رح نعمل برجر بالبيت، رح نتسلى، رح نلعب. في شغل. قبل ما نبلش رح تشوفوا مفك عند على الطاولة، ليش في مفك؟ هلا بخبركم، رح نعمل كول سلو، رح نعمل بطاطا، هالبطاطا اللي بتقرش قرش ولا لونها كثير حلو، رح نحكي عن اللحمة يلي 100% بيف، 100% لحمة، ولا فيها خبز، ولا فيها خبار، ولا فيها صوصات، لحمة 100% وكل الصوصات اللي معي، طيب من أول مرحلة آخر مرحلة ببلش هلا، قبل ما نبلش رح نعمل شوية هيك رح نشتغل شوية بالعدة احلى شيء تطلع على اللحمه كثير طيبه كثير جوسي تجبن الدوب على اللحمه لازم نغطيها فتنغطيها بدنا نخترع شيء بالبيت فجبت الجات اللي نحط فيه شوي الصوص او الحمص او السلطه رح نفخته بالنص تنخلق شيء مثل الغطا هاي الغطا بنحط تحته اللحمه شويه مي والبخار تبع المي رح تستوي فيها اللحمه وتدوب فيها الجبنه هيك بلش نلعب طهرناها بنفختها بالنص فكرت اهيا من هيك يعني بدها شوي فخدت جوره بالكاسه وجبت لقيت عندي بالبيت مسكه مسكه باب مسكه درفه خزان عزقه من جوا عزقه من برا روندلتين كرمال ما تزحط صار عندي خط رح نحط اللحمه على قد شديتها منيح من جوا، شديتها منيح من برا، لقطت على بعضها مظبوط، خلصنا هالمرحلة، أكيد طهرت المفك وفخدتها من فوق. ليش؟ لأن يعني هستعملها بعد شوي، هلا بتشوفوا ليش. هيدا بنبلش بالبطاطا، نحن البطاطا عندنا بالبيت ولا مرة بنقشرها، بنبلش بالبطاطا، بنقصقصها، بنغسلها، بنتركها على جرب مع شوية ملح وشوية حامض اللي هي السيكرت اللي نحن بنستعمله، بهالوقت بتكونوا ارتاحوا البطاطيات، نحن عم نحضر البرجر. بحب نسميك بياخذ وقت فيهم سميك حبه حد الدنيا بس اصلا على رواق عندي لعبه لالي كيك هيك قاعده ما عم تعمل شيء شويه بطاطا بدهم نقص بهالوقت بكون انا بلشت بشيء ثاني يلا انا بهالوقت رح قص البندوره بندوره او سكين سبيسيال اذا عندكم اياه براسه بتشيله الشقف الخضراء طيب طيب شفت وحده ثانيه اوكي كثير من الدوريات الهموم مش عجبتني القصه انا بقصهم احسن عم بمزح ما بسترجع احكيها هيك ملفوف جاهز بندوره جاهزين البطاطا تقريبا بعد بدهم شويه ملح هلا وقت نعمل الكوسلو ونسقعها بالبراد البطاطا بننقعها بمي هيك بنغسلها شوي وبنشيل منها النشا وبالمي اللي نحن لقينا فيها رح نزيد الحامض والملح ملح خشن بنجيبه نحن من أنفة خشن حامض تقريبا بدها شي حامضتين نخلطهم شوي بنخلي الملح والحامض يفوت بيناتهم كلهم سوا بنرجع بنزيد مي بنغطيهم على الاخر الكولسو رح نحط فيها مايونيز عسل يلي بيعطيها شوية حلاوة او سويتنس بدل ما نستعمل سكر بهالطريقة بنكون عم نستعمل شيء طبيعي 100% رشة ملح وزيت زيتون بحب اعملهم برا تا المايونيز ما تجبل وما تقعد بمحلات الزوايا بالسلاد وبنخلطهم كلهم مع بعضهم، إذا انتبهتوا الكول ستو عندنا بالبيت ما بدها حامض أبدا، بنحبها نحن شوي حلوة مشان هيك بنحط لها عسل، هيدي هي الصوص اللي طلعت بالآخر، كونسستنسي عظيمة، لونها كثير حلو، 
يلا عجبت فرو ملفوفة تانية أكلت ملفوفة هلا طيبين 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 هلا على البراد تيسقع جيز ماي هي مشي فيكم تجيبوا شقفة حديدة اللي هي بنستعملها نحن بالبيت كجريل أو حيلا مقلية بنحطها على الميلتين من ميلة رح نعمل اللحمة من ميلة رح نعمل البندور عم نحمس زيت عم نشوي بندورات رح نصفي البطاطا ونبلش اللحمة من بعد ما نصفي البطاطا رشة حامض عن جديد شوية ملح خلطة سريعة وجاهزين على الآلة لحمة لحمة أهم مرحلة لحمة البرجر برجع عيدها المرة الألف ما لازم يكون فيها ولا خبز ولا ورشستر صوص ولا خردل ولا مطبسة تطبيس ومكبسة تكبيس لازم تكون لحمة مفرومة مبدئيا أحسن على الخشن مرة أو مرتين ومية بالمية بيف وأكيد فات يعني إجمالا 30 سبعين سبعين لحمة 30 بالمية فات شافة زبدة من شكل الشوكة نحط شوية على الجريل ناخذ لحمه اللي هي 100% أستراليان تشوكس اند بسكت من عند ديكاريكو تبع مع تليفوني اللي هن سبلايرز للمطاعم، يعني اللحمه اللي ما رح تلاقوها بالسوبر ماركت وبنحطها على الجريل. بنطلع عروي لتزيح مظبوط، هلا بنقلبها وبنغطيها. واو نقلب اللحمه هون بنحط عليها شافة جبنة رح نكب نقطة ما حوالينا ونغطي رح يطلع بطاطا رح يطلع بطاطا روعة هيدا نشوف اللحمة شو صار فيها هيدا المسكة اللي حضرناها نفتحها الجبنة دايبت كتير منيح اللحمة استوت ما سودت على طرية رائعة كأنك كأنكم عم تاكلوا شقفة ستيك لحمة ولا قطرة من هيك ما فيها شيء قاسي ما فيها شيء هيك مغربل تحت الاسنان سوبر 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 جوسي واهم شيء الجريلنج فليفرز اللي اخذناها مثل كانه معموله على الفحم تاخذ العقل واو استوي تقريبا بنقول على الثانية رح نحضر ذا بيرفكت برجر، أول شيء بناخذ البان وبنقصها. بنحط شوية زبدة وبنخلي الزبدة تتبخر بقلب الخبزة لتطرى، أكيد ما بنحطها بالمايكروويف. لحمة جهزت، الخبزة تحمصت شوي، طريت كثير، صار وقت نحضر مايونيز على الكعب، سويت ريليش لحمة كاتشب ماسترد بوز الخسة بندورية شوية بيكلز 
Dill Pickles. Yummy! <laughs> Incredible! Lahme, mustard, ketchup, and khubze. بعتقد طعم البرجر بالبيت اطرب من البرجر بتاكلوه بالمطاعم. اكسبشنال جربوه بالبيت. دبيل الميك اب لا؟ هالوقت البطاطا عم تخلص. لونا مثل كانه مقلية مرتين. هلا بتسمعوا قد شدة. شو سر اللون؟ شو سر القرشة؟ هي اكيد الحامض اللي حكينا عنه. واكيد انكم غسلتون تركتون منقوعين لمده نص ساعه طلعوا بطاطا من جوا طريه مش كانها بيوريه ومن برا قرشتها حلوه ولونها كثير حلو بطاطا مع شريطه صدقوني اطيب بكثير رح نعمل ثلاثه برجرز للاولاد هيدي الكول سلو ضبط على بعضها شوي قسيت لونها رجع شوي ابيض لانه الصوص اذا انتبهتوا كانت شوي صفرة قبل شوي اند ريدي تو جو اهم شيء انتبهتوا قديش مقصوصين صغار وحده مثل الثانيه صغار 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 مايونيز مايونيز بسطنا اليوم بسطنا كثير ضحكنا كثير تسلينا كثير اكلنا برجر بعتقد اطيب برجر اكلينه من وقت ما سكرنا بالبيت لليوم لانه ما بعتقد في ولا سوبر ماركت بيعطي كواليتي هالقد بس فينا لكم شغله اذا بدنا هلا 10 ساعات نضيف بالمطبخ فبنلتقى نهار الاثنين لروسات جديده شفتوا الاخضريطه؟ رح تشتي بعد شوي نزلت على جنينة جبت لك معي ملفوفة مش وردة ملفوفة للطبخ شو بدك نعم هلا عادي بالبيت محشي ورق ملفوف شو رايكم؟ شغلة هينة ما أنا كثير صعبة بيعملوها اجمالا الستات او الناس الكبار بالعمر بس انتم فيكم تعملوها بالبيت يلا اليوم طلع بالي وحش محشي ورق ملفوف بدنا نقبض حالنا جد ونبلش طبخ عم نعمل اليوم محشي ملفوف قاطع مكوناتنا بندورة شانشيت ملح سنوبر زيت زيتون حامض نعناع بقدونس رز بندورة مفرومة كبيت والملفوف منبلش نسلق الملفوف ونكون محضرين حدة منجرة كاسة فيها مي مسقعة وثلج فنشيل الملفوفات ونحطهم فيها الملفوفة بدها انجأ وقتها تطرى وبنرجع بنحطها بالكاسة مع الثلج تنوقف الاستوى تبعولا ونترك لونها يكون حلو لونه تقريبا ترانسبارون ولما بنلفها نتاكد انه اللفه ما بتكسر بس ما تكون كثير رخوه كمان لانه كمان وقت بتكون كثير مستويه بتتخلص رز بقدونس نعناع بندوره سنوبر حامض ميه البندوره زيت زيتون ملح الحشوة جهزت الصوص جهزت رح نحطهم مع بعض بدنا نصفي الحشوة هلا شفت 
Ska till Hermai. Här är deras kontakt för fjärn match. بالصوص اللي بعد عنا خمسة وثلاثين دقيقة بيبقى الشغل من بعد 45 دقيقة خلصت طبخة بنفضي المي وهلا صار فينا نقلب الطنجرة ونفرجيكم شكلها لحلو كيف عم بطل هيدي أول مرة نعمل هيدي الطبخة كان سقع اكيد بس ما ما راح يقدر انطر المحشي كثير طري امم حموضه بتعقد طعم زيت الزيتون البندوره ليمون قرشه صغيره من برا بلا ما يكون شيء كثير قاسي رائعه نيل 10 10 امم طيب السخنه كمان لقوا شيء كيف بتغدوا اليوم اليوم بدنا نولع مشوار بدنا نبرم العالم وين بالمطبخ شو بدنا نعمل سنيت دجاج وبطاطا دجاج وبطاطا بس تنغير من الكنبايه على المطبخ بس نكون عم نعمل شيء سبيسيال صنية بطاطا ودجاج يلي هي طبخة نهار الأحد يا يعني ريتنا غيرنا شوي عند أماتنا طبخة نهار الأحد أه هلا نحن قاعدين بالبيت <تصفيق> تنتذكروا <تصفيق> هي صينية فيها دجاج وبطاطا مكوناتنا كثير عيني زعتر زعتر وردة الزعتر ملح مع زعتر موتات حرة موتات سافورا باربيكيو صوص ماسترد جرينز بطاطا، جزر، حامض، بصل، بيكل جينجر او جينجر طازه اذا بدنا وقرفه واهم شيء الجيج بالاخر أس... <تصفيق> <تصفيق> هلا وقفنا التصوير كمان هول <تصفيق> بدي اعرف شو بيقولوا ستيكس اصابع قرفه اصابع قرفه فاينل فينا نكفي <تصفيق>
كتير مهم للزنخة نحط غار وقرفة كل مطبخ بدي من لازم يكون عنده غار بيكل جينجر إذا ما عندكم ستعملوا جينجر العادي دوبرا مجفف وردي في الزعتر هلا حيلا نوع زعتر عم تسميني باربيكيو صوص ملح مع زعتر هذه بون مستر وصلت تبعيتنا جراوند ماستر يعني مطارد بودرة مرشة شوي هيك على كل الصينية حمينا الفرن على 180 درجة وهلا عم نغطي الصينية لأنه بدنا نخبزها هي مغطاية وبالآخر بنفك الألمنيوم تنحمرها يعني تخيلوا كل الزعتر المسترد الحامض كل شيء نحط مقرب على الفرن بلشت تشط ريلتي واسمعوا الصوت هلا بدنا نذويها من فوق تتحمص اممم شافت الدجاج شو طري واو مش معقول شو جوسي الدجاج اجمالا بيكون قديش ناشف من جوا هيدي شو بدي اقول لكم زبده جوسينس بطاطا بتذوب مثل الكريم ناي طعم الحامض بالاخر والمسترد والزعتر يعني مشوار بكل ضيعه لبنان بكل كاتشه ها راح القرشة سويتنس أهم ما يكون هذا مطعم بالبيت صم يشيل هاي قلي
قد ايه صعب الطعم وليكن خضره انا ولادي هن والسلطه ما كثير اصحاب بس عاد تخلطوا اكثر من عشر انواع خضره مع رز مع كل الصوصات اللي شفتوهم كانكم عم تعملوا لهم باستا سلاد بس مع رز اسمها تشاينيز رايس كثير طيبه طعمتها كثير قويه فيري فليفر فيل لان فيها ثلاث اربع صوصات فيها اكثر من عشر انواع خضره وانا والولاد بنحبها كثير بعتقد بهالجمعة عم خبركم كل اسرار الاكل اللي نحن بناكلهم عنا بالعائلة. طيب تنغير شوي عن الغداء، رح نعمل يوم عشاء، كروك مسيو، معقول تكون شغلة كثير هينة هي خبزة بان دومي او او سكوير بريد، فيها جبنة، فيها جامبون، بس نحن بالبيت بناخذها على ليفل ثاني. يلا، نطبخها سوا، نبلش. بأول مرحلة الجبنة مع حليب بتحطوهم بالبراد لمدة نص ساعة من بعد نص ساعة بنكف البروسيس إيماطال مع حليب أحنا بالبراد وهلا عم نخلط الحشوة تبع الكروك مسيو اللي هي موتزاريلا وتشادر تشيز
نتيجة هي جبنة دايبة من جوا الجبنة الفوقانية مع الحليب شربتها العجينة تحمصت على الطراف تحميسة من ورا طراوة من فوق الحدية تبع الجبنة اكسبشنال طالع بالنا شي اليوم هيلثي في نقول ما فيه لحمة فيجن كان عندنا باتنجين بعض بالبراد عبالة يكون رز عظيم رح نخترع رز باتنجين مكوناتنا لليوم رز باتنجين كبات مي زيت للقلة زيت زيتون اول سبايسز ريد بيبر فليكس رب البندورة سنوبر لوز فستق حلبي نشيلهم عن النار كل شوي تما يحترقوا بدنا اياهم يكونوا مش قارين مزبوط بس بيحترقوا بسرعة القلوبات فبشيلهم بحركهم بشوف قديش بعبد وبرجع برد لهيدي الطبخة عم نستعمل لونج جرين رايس اهم شي كباية رز كباية ونص مي مش كبيتين تما يعجن تما يعلق وما يستوي زيادة
الاوارما اللبنانيه هي لحمه الغنم اللي مطبوخه بليدها فيها تكون لحمه مفرومه مثل ما شايفينها هون فيها تكون لحمه مخزقه شقف مثل اللي شايفينها هون فيكم تعملوها سكرامبل او عيون الاوارما ملح ما ما بنزيد لها ملح ابدا الشقف مثل البولد بيف مخزقه تغزيق بتاكلوا او بالخبزه او بالشوكه لحمه مفرومه شقف اصغر البهار بيعطيها طعمه بيعطيها ريحه والفات تبعها هن بيشوا البيضه بلا ما نزيد لهم زيت طلع ما فينا نبرم على الضيعه فجبنا الضيعه لعنا بيض بقاورما مثل ما بيكرموا المشاويري شي زبيد اذا ما انكم جربينا بالبيت كثير مروحين على حالكم كثير 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 كرامبل اكس مع تركي نوعين جبنه اللي بيعمل كل الفرق هي الماسترد بالاول طيبين ها واو كثير 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 طيبين الجبنه بتعطيها الطعم اللازم بتعطيها الاسيديتي اللازمه والخردل بالاول بيعمل كل الفرق شوية كريم فريش بتتركها فيري جوسي
de Fajita de Bani el Papi. واتس نيكست يلي هو اليوم رح نعمله هو خبز مش حياله خبز هو خبز تليانه اسمه فوكاتشي بس ما رح نعمل خبز تليانه على التليانه رح نعمل خبز تليانه على لبنان ليش؟ لانه رح نستعمل زعتر المخدوشه ملح من انفه زيت زيتون من حوش الغنم بالبقع وزيتون من حصبيه مكوناتنا للفوكاتشي زعتر زيت زيتون مي فاتره زيتون ملح خشن خميرة ملح سكر بودرة وطحين الملح سكر والملح بنزيد الخميرة زيت الزيتون قصة بدها رواق، قصة بدها رواق كتير. هي أول خمس دقايق، أول ما تجمع كلها سوا مع بعضها، صار وقت نوقف وننطر خمس دقايق نريحها قبل ما نروح على المحل أكيد مش خمس دقايق، كل شيء بدك إياه بسرعة، 15 دقيقة، بهالوقت بنفق الزيتونات، بنشلهم بزرون وبنرجع على العجينة. طيب ما بتسوى هي، ما عاد شكلي تغيرها. ما شايفين اخذت ايده اذا عندكم جل زيتون بعته وراها تفقيهم نرجع منقلب على سرعه ميديوم خمس دقائق هالوقت انا رح سيادي جبت الجاجت لا ما رح نكتب على الدفتر هيدي شغله مهضومه تاخذوها بتفتحوها مثل القلم بتكبوا فيها زيت زيتون جواتها كويس لا العجينة لازم تكون تلزق شوي نعمل بول ومنحطها بالزيتات منغطيها ومنضيفها جوة الفرن هو مطفي بس يعني قلتيلي بدنا ناكل خبز انا قلت باكل دغري وبتعرفي صار لي شي يومين بلا اكل يعني وين صاروا هالخبزات؟ الك عين تنق لا ما بستجي <تصفيق> <تصفيق> حتى نوم بالفرن طرنا ساعة هيتا نشوف شو صار بالخبزات وإذا نفخت العجينة درام رول ليتس جو واو بقى عن جد يا ريت فيكم تحسوا هالشي طلعوا طلعوا واو كلها هواء معبية هواء مظبوط زيت الزيتون تحت عم تتخيلوا بالفرن شو بده يصير بدنا نعمل خبيش بالاصابع تزيت يفوت زيادة نرش زعتر ملح خشن زعتراتنا من مخدوشة خشنين متل ما منتبهين مخلوطين بزيت زيتون وفيهم هالنقط الصوت بسموهم حب قريش او وايلد بايمز أهم شيء 
شباز الزيتون زعتر وطني زيتون وطني زيت زيتون وطني نفس وطني رح يطلع خبزة غير شكل طيب ما بنصرف ما بنصرف نص لتر زيت زيتون هيدي كلها سوا بدها تقريبا 250 ملل شبعانة أكثر من هيك بعتقد بيحترقوا طيب من بعد ما نطرنا ربع ساعة أول شيء على الخلط ساعة بالفرن تترتاح هلا بنرجع بننطر نص ساعة غيرها قبل ما نولع الفرن ترتاح تخيلها لهون سوبر اكسايتد رح ارجع كبس الزيتون انا عم كبس الزيتون عم بفوت الزيت بالعجينة هلا بدنا نحمي فرننا على 220 درجة ومفروض تاخد العجينة تقريبا 25 ل 30 دقيقة سلطة 10 دقايق بلشت تنفخ منيح وزيت الزيتون عم يفرفر نص ساعة بالفرن حمصة منيح منيح بدي تظهر نحط الخشب فنجي أخف وقطرة بعتقد من تخت بتنام عليه في شرف ما بتضحك على الوجه بترجع بتنفخ وحدة فيها هواء لدرجة بترجع هوا حسب طعمة الملح طعمة زيت الزيتون مم. شربنته العجينة مصبوط والزعترات على الوجه الزيتونة عن جد مثل المخدية بالنص انبليفابل معمول بالبيت بلبنان ارقى ستيكت تيشتكن على ايطاليا هو رجعكم Try it at home. أكيد أنتم مثلي، نقلتوا من كنبية على كنبية على كنبية، ما خليتوا شيء ما فتشتوا عليه على جوجل، حضرتوا نتفلكس لحديث ما انفزرتوا من بوب كورن وصار الوقت نلتقى بالمطبخ، صار لنا فترة صار لنا كثير زمان بنقول لقمتنا بتجمعنا، بعتقد بهالايام جمعتين مطبخنا بيجمعنا، طيب عظيم، لكن نلتقى بالمطبخ بنتسلى بنكتشف سوا بنتعلم سوا وشو ما راح يطلع معنا طبخ يعني بتجمع العائلة. ريدي؟ رح نلتقى كل يوم بالمطبخ لنتعلم روسات جديدة، اليوم رح نعمل حمص متبل فتة، اشيا كثير هينة، بس الفرق شوي انه جايب معي طحينة سوداء، سامعين بطحينة سوداء؟ رح نجرب سوا كيف بيطلع لون الحمص كيف بيطلع لون البتنجان وعندي سمنه غير شكل طبيعيه من القاع اول مرحله رح نقص البتنجان رح نقص البتنجان نحط لهم شويه ملح تنطلع المي منهم تا نحن عم نقليهم ما يبقوا ميتهم وما يشربوا زيت كثير اول مرحله بنخلص البتنجان اللي رح نستعملهم بعدين بالفته بهالوقت بنكون عم نعمل الحمص هو البتنجان حامض طحينه سوداء ملح حمص مسلوق طحينه بيضاء بتنجان مشوي زيت زيتون طحينه الطحينه العاديه اول شيء طري كثير مثل المي، الزيت فاصل على الوجه بده خلط. الحين السوداء الزيت ما في على الوجه اقسى بكثير كثير 
عملنا مثل المي مثل البيتون شوي طعمته اقسى حدة اكثر فيها مروره بالاخر اقوى بكثير بعتقد رح تغير طعمة الحمص هيك نشوف نجرب هاي فيرسز هاي نطحن شوية مي نطحن شوية مي ومنضل نطحن تعيين له الحمص من حمص حب لحمص مثل بيست بات يكون كلهم جامدين على بعضهم ما يكونوا مغربلين ابدا لسات بدنا نحط لهم طحينة يدوبوا تحت لسان مثل الزبدة رح فرجيكم اياهم هلا صار عندنا نوع من عجينة الحمص بدنا نزيد بعد شوية مي لأنه بعد في شوي عم بيشقق نزيد شوية مي وبنرجع نعملهم بيوري نرجع بنبلش نزيد بقية المكونات في نهاية لكم حمصنا من اطيب حمص فيكم تاكلوه حامض مظبوط قاسي شوي ملحاته على قد بقلب الخلطه في زيت زيتون ما بنحط له ثلج طحينته مظبوطه رائع رائع هيدا الحمص طحين عاديه هيدا نجرب بطحينه سوداء شو بيطلع اللون شو بتطلع الطعمه هيدي الطحينة السوداء أقسى بكتير من الطحينة البيضاء بدي زيت حامض ونشوف شو بيصير تاستينج هذا الحمص لونه أسود طعمة حمص وإز بتبين طعمة مرورة ما كتير مهضومة يلي بتجي من ال من الطحين السوداء يلي هي فيها طعمة مرة بالآخر طيب رح نجرب نخترع هيدي منا بروسيت تبع الحمص رح نجرب نحط لها أورنج جوس تنشوف شو بيطلع معنا في باذنجان وفي باذنجان تبعنا طلعوا شيء قديش طري لونه ابيض ليش؟ لانه بنعمله مثل كانه حمص بينطحن كثير كثير منيح بينزد له كثير حامض بينزد له طحينه التكستشر تبعه ولا ألز طعمته بتذوب يعني ما فتحنا مطعم بس اهلا وسهلا فيكم رائع 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 جربوها بالبيت وبتشوفوا قد ايه رح تنبسطوا فيها هو الباقيين بالطنجرة لا إلي مش معقول شوية ملح على الوجه محطوطين بالمصفاية ساعة قطعت طلعوا الميات كل هالميات مش عايزينهم 
راحوا تنقدر هلا ساعات بنقليهم ما يشربوا زيت كثير صار وقت الفتة الفتة عم تنعمل عم بينقلوا عم بينقعوا عم بينقلوا البتنجانات بس اهم شيء السمنة طلعوا السمنة الطبيعية 100% جايبها معي من من القاع لونها لونها بس بياخذ العقل بتتاكل مثل ما هي مع شوية مربى او فيكم تقلوا فيها اللوبات وتحطوها على وجه الفتة الفتة نحن بنحبها لبن وطحينة مخلوطة مع بعضهم اممم الفتة بالفتة انا بستعمل بستعمل كعك كمان ميتش رح نبلش بالكعب شوية كعك بعدين شوية باتنجان رح نحط فوقهم خلطة اللبن مع طحينة وملح يلي عملناها خلصوا بهيدا الوقت القلوبات بلشوا يستووا ننطرهم بعد دقيقة عصرة حامض عصرة اورانج ليمون بتعطيها طعمة حلوة هيك سويتنس لذيذة هول حمروا بلشوا يحترقوا وهيدي هي الفتة عنا قرشة الكعكة من تحت السمنة على الوجه البتنجان روعة من الروعات في ميكس اوف اسيدتي حامض سويتنس تقرقش طراوي فول فلج نهار من هالايام الحلوه كثير بالقعده بالبيت بيخلصوا بثلاث طبخات ملتقى بكرة بطبخة جديدة نشوف شو طالع بنا ناكل عيدك اليوم؟ قد ايه صاروا؟ ثلاث سنين سبع سنين عيد اليوم ابني نحن بالبيت ما في نعزم له اصحابه فرح نولعها بالبيت البيرث داي بوي اليوم رح نطبخ له نقص له جاتو نحط موسيقى ونولعها ريدي؟ اليوم رح نعمل باقولي بالبيت كرمال الانيفرسال تبع لاني بدل ما نجيبه من السوبر ماركت رح نجرب نطبخه سوا نخليه يطفخ بهالوقت رح نعمل شوكليت بودينج كمان هوم ميد بدل ما نستعمل الخالص وبعدين نعمل شوية بيتزا تشيكن ناجتس يعني البيفي تبع البيرث ديز تبع الاولاد بس نحن حاجه مع عائلتنا مكوناتنا لليوم سكر خميره ملح حليب طحين بيض وزبده نبلش نحط 200 جرام حليب 25 جرام خميرة بنسخنهم دقيقتين على حرارة 37 درجة عم نزيد 500 جرام حين بنزيد بيضتين 100 جرام سكر معلقة كبيرة ملح رح بلش اعجن 30 ثانية وبرجع بوقف بزيد الزبدة بدي نزيد هلا 120 جرام زبدة ونرجع نعجن دقيقة ونص العجنة كثير هينة هلا بدنا ننطر ساعة تترفو فاميلي فون عم نعيد الصبي وعم نطبخ لكم شيء كثير حلو شو رايكم عم تنبسطوا بالفيديو رح نعير 300 جرام سكر بودرة مية وخمسين جرام زبدة 
معلقه ونص حليب شوية فاني كاكاو او ماي جاد بالشوكولا ناكل كب كيك بلا ما ندلي تمنه هيك ماما ما بتحس وبترجع فيك تاكل كرتو بعدين اوكي؟ هيك شو رح نعمل؟ رح نقص شرفة الحتانية ونحطها هيك مثل البرجر هيك ساعات بتاكل ما بيصير في شوكولا عم يخارق ما رح تحس ابدا اوكي؟ يلا كيف نمك؟ ربع ساعة وخلصت نايس لوكينج هوم ميد بان اولي هول البان اولي الفرن تبعنا منه كهرباء بس تحمصوا شوي من تحت كثير ترايا من فوق اللي تعلمناه هلا انه حتى لو خزقتوا البان اولي مثل ما بيخزقوا الباجيت ما بيفيد لانه اساسا بترجع بتضب على بعضها طلعوا من جوا هوا مظبوط مخمرين مظبوط امم ريحتهم بتاخذ العقل قبل ما يسقعوا رح نمرغها شوية زبدة متسلى فيها مع شوية عسل والباقي للولاد لبعدين مش معقول شوية ملح إذا بتعينيها قبل شوي حلاوي تبع العسل 
قرشة من تحت يلي كتير طلعت لذيذة واو جربوها بالبيت لتكمل طاولتنا لليوم بدنا نعمل هوم ميد شوكولات بودينغ عايزين حليب سكر اسمر نشا كاكاو كريم فريش حلوة شوكولا اسود فاني وسكر بدنا نخلط السكر الاسمر الكاكاو النشا والملح ونخلطهم منيح هلا بنزيد الحليب والكريم فريش رح نزيد لهم الشوكولا والفاني وبتشهد يعني الفودين كمان عم <تصفيق> اليوم رح نعمل شغلة كتير بحبها الأولاد باستا اند شيز بس رح ناخدها تو انذر ليفل مكوناتنا لليوم فريش مشروم كريم فريش حليب مكروني تشادر تشيز موزاريلا تشيز جودا تشيز زبدة ترافل اويل بارسلي ترافل سولت موسكاد ملح طحين واهم شيء يكون معنا كيس فاضي مع مع الاغامي هلا بخبركم ليه هيدا الماك وهون تشيز بنبلش بالزبده بنزيد المشرومز شوي ترافل اويل بنطفي تحت الباستا بدنا يكونوا شوي اندر كوك وقبل ما نصفيهم ناخد من ميتهم معلقتين بنرد الباستا مصفيين على الطنجرة وبنفركهم بنزيد طحين زدنا طحين على الزبدة تنعمل شي بسموه الغوغ الغوغ هي الباز تبع البشاميل هلا رح نزيد بقية المكون منزيد الملح ميسكاد وشوية ترافل صول ما تصير حتى الصول الجودة رجعنا زدنا موتزاريلا ومنزيد على المكرونة المطبوخة تحتها 
super cheesy. بنزيد لهم المي اللي كنا تركينهم على جنب، هيدي المي اللي انسلقت فيها الباستا بيكون فيها نشا، النشا بيخلي الصوص تبعيتنا تقسى وتكمش أكثر. بنزيد الشجر. في ثلاث انواع جبنه الجبنه دايبه بقلبها سو ما تمرت كثير والاولاد بحبوها البصة مطبوخه مصبوط شويه شامبينيون ترافل اويل بتعطيها ريحه كثير حلوه نايس كريمي فاميلي فان طبخه للبيت الاولاد كثير بيبسطوا فيها قاعده عشيه على العشاء جربوها امم كيف بون اوكي نعم نعم وعيت وعيت وتوحمت على منقوشة زعتر غير شكل لأنه نحن بالبيت رح نخترع منقوشة غير شكل جديدة غريبة عجيبة منا منقوشة تبع الفرن ما رح يكون أكثر من هيك تنين ببلش بالبيت مولعينا الأجواء كثير حلوة ورح نعمل منقوشة بتوقف شعر الرأس إذا عندكم شعر عم نخترع عم نفرحش عم نفكش عم نشوف شو بدنا نجمع أغراض يعني كمشتك هيدي رسات رسات المام انا شايفكم رح اكل منقوشه بكره مطوله؟ بلانا هيك هيك نظره طويله رح احضر شيء بفيد غلطك غلط مكوناتنا لليوم طحين، مي فاكرة، حليب، خميرة، سكر، ملح، زيت نباتي وهالصينية لأنه اليوم عم نعمل منقوشة سبيسيال خلينا نتفق على موضوع قبل ما تعملي منقوشه وبعد شوي يصير يعني بتعرفي ما فينا نقول لهم بكره انا عم انا عم بكتشع انه ما حبيتها من اول طريق بدي منقوشه سميك طريه وسبونجي مثل المخديه اممم اخ شاطر فايده اعملي شيء طيب نخرج المواد الناشفه اول شيء هلا بدنا نزيد مي، المي لازم تكون فاتره، لازم نقدر نحط اصبعنا جواتنا بلا ما يحترق، ومنزيد شوي شوي تا نوصل على الكونسستنسي اللي بدنا اياها. عجينه خلصت اخذت اقل من ربع ساعه ولا هي من هيك ريحتها كثير حلوه هلا بنحطها بالفرن بمحل دافئ ومنطرها 3 ربع ساعه بلا ما نولع الفرن ها 
No ale za kilku nie. خمسه وعربين دقيقة قطعوا رح نكتشف سوا شو طلع معنا طلعت عجينة والفرن نفخت أو لا نايس نفخت ارتاحت ريحتها كتير حلوة ريدي تتحضر وتفوت على الفرن اللي رح نعمله اليوم هو كيك عزعتر كيك بلا سكر بدل ما نعمل منقوش صغيرة رح نعمل شي كتير سميك زعتر عليه غير شكل اي زعتر هنستعمل؟ خلطة زعتر خلطة زعتر هيدا نفرجيكم الانواع وننقي سوا زعتر عنا زعتر 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 أه وبعد في زعتر اه بعد في زعتر ثلاث انواع زعتر فروتي ميكس ناتي ميكس وكلاسيك زعتر تقديرات رح نخبزها على 180 35 دقيقة رح تضلنا عين عليها لأنه زيت الزيتون بغير كمان الاستوى ومنشوف واو صارت نافخة على كل الصينية وبعد عنا ربع ساعة بنضوي هلا الفرن من فوق بتبلش تستوي اوه oh ماي جاد ريحتها بتعقد شو؟ واو طب استويت فينا ندوق؟ لا بدنا ام سو اكسايتد طلعوا الزيت كيف عم بي عم ببقبق يعني فات لجوات العجينه نفخت مظبوط ما بعرف قد ايه هول شي 7 8 سم بدنا نبرمها شوي بعد خلص الوقت نشفت من فوق نفخت مظبوط انا محمس صار لازم ذوق سلمت التليفون لبنتي ان شاء الله يكون طلع فيديو مظبوط خلصت انا من عندي رح جرب جبنا كل المعالق اللي موجودة تنجرب تشوف ايها بتزبط انا رح اعلي من عندي وانت رح تحطي تحت واو طالع شي بي عقد واو 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 طلع سمكة مستوية مظبوط على الطراف شربينة زيت مظبوط شربتي تريلتا بعتقد خلقنا عجيبة كتير محمص قص وفرجيكم من جوا أطرى من المخدي أخف من الجاتو واو 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 طلعوا شو مهمة الهواء جواتها الرفخة المضبوطة العجينة اللي شاغلة مضبوط الخميرة سفنجة سفنجة 
شربان الزيت مظبوط على الاطراف تحميصه خفيفه بلا ما تكون محروقه مم. من اطيب ما اكله بحياتي زيت الزيتون ولا اروع الجوسي بالتم الاسيدتي والحموضه تبع الزعتر من فوق العجينه كثير مرتاحه يعني لا توصف بكلمات ان ب ليبر بس عن جد اللي ما عنده مثلك بالبيت شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ هو بيعملها طعمة الحب والنفس والاحساس امم بوسك مع الزيتات على الشرفة شقفه لحمه غير شكل وصلنا استراليان تندرلوين بيف تقريبا كيلو ونص مثل ما هي رح نحضرها اليوم رح نعمل سوا غدا كامل يلي هو لحمه صوص تبعها واهم شيء البطاطا اللي نحن عندنا بالبيت نسميها بطاطا مخزقه ما رح لكم اكثر من هيك يلا دغري على الطبق ليش اسمه مخزقة؟ لأنه بنسلقها شوي بنرجع بنخزقها تشونكس كبار بنرجع بنقليها انتبهتوا البطاطا مثل ما هي ما بتتقشر بتتنضف كثير مضبوط بتنسلق شوي قديش؟ يعني بس لنقدر نكسرها احي بتتخزق تخزيق بطاطا مخزقة ما عاد اسم مضبوط بس هلا بتشوفوا كيف بتنعمل لونة رشتها او ماي جاد يلا كيف بتنعمل؟ بتسلقوا البطاطا تقدروا تخزقوها بهالطريقة تتكسر تكسير وتنترك شقف مثل ما هي بنعطيهم سر؟ بنعطيهم اكيد اكيد رح نخبركم سر سر العائله يلي هو كل الناس بتفكر اللي صار بتشوف البطاطا تبعنا انه مقليين مرتين هن مقليين مره واحده كيف فيكم تقلوا البطاطا مره واحده ويطلع لكم لون كثير حلو وقرش كثير حلوه؟ ترى سر البطاطا الناجحه هي انه تعصروا لها حامض، الحامض بيترك لها لونها الاصفر وبيعطيها قرش كثير سبيسيال. شوية ملح خشن. نلفهم منيح. بلا بنقلي المطبخ. <تصفيق> صينية مثل كانوا عم نعمل كيك، لحمة، زبدة، صينية تانية والبطاطا رح نبلش نقلل اللحمة شوي لدقيقتين على كل ميلة بشوية زبدة، نرجع هاللحمة بنحطها بالصينية على بيكنج بيبر ومنفوتها على الفرن تنخبز بالفرن تطلع طعمتها مثل بالمطاعم شوية شوية تريكس صغار مقلاية زبدة كثير زبدة بتحطوا لحمة عليها بتعطوها لون بتعطوها فليفر بتعطوها نكهة بتعطوها إذا بدكم إذا عندكم جريل بتزيحوها شوي بعدين بتفوت على الفرن الفرن بتعطيها حماوة من كل الميلات بتستوي بلا ما تحترق من برا وتضل حمرا من جوا بالنسبة للبطاطا البطاطا نحن بنحب يكون الزيت رقيق رفيع ما يكون زيت كثير سميك مثل القليات تبع البيوت ليش؟ لأنه بنكب البطاطا بقلبهم بتشوفوا لونهم بتصيروا تقلبوها شوي شوي وتحركوها وتعيشوا مع البطاطا وتحسوا قديش عم تست... عم تنقلى بسرعه شوي شوي بلا ما ادق فيهم بمعلقه او شيء كمان معصهم وحط نصهم وبننطق بهالطريقه الزيت بيكون رقيق 
البطاطا بتقعد بالكعب بتاخذ حماوه اكثر بتشوفوها بتشوفوا لونها وبس عندكم انه تبرموها من وقت لوقت هي والبطاطا عم تنقلى رح ننقل نبلش باللحمه هاي الزبده عم بتدور رح نحط شوية بهار خشن شوية ملح خشن بنعلي النار زبدة لحمة قاعدة هون النار كتير قوية دقيقتين على كل ميل وبتفوتوا على الفرن بين خمسة وست دقايق بنحمل فرن على ال 200 درجة انه المسكه دائما لجوا، المسكه اللي بتحطوها بالبر لبرا بالغلط اذا قطع شي حدا او انتم قطعتوا بتوقعوا الطنجره، المسكه دائما لجوا. بس او واسقه من زيت شوية زبده، شوية بهار وشوية ملح. لحمة خلصت هلا لون اتاخد شربت زبدة شوي بنترك برا بتريح على القليلة 10 دقايق بنكون بهالطريقة خلصنا البطاطا بعدين بنفوت على الفرن خمس دقايق بناكل كل شيء مع بعضه سخن وطيب هيك اكل بده كاس نبيت حمروا طلعوا قشرتهم كيف تحمصت مثل التشيبس صار وقت نشيلها لونهم بياخذ العقل لحمة بالفرن 200 درجة خمس دقايق أنطوني ببسيطة ليكو القشرة هاي القشرة هاي البطاطية شفناهم بنعرف ما صار طعمك بعد <تصفيق> طعمة لحم كثير خفيفة وبعيدة، طعمة الملح بتاخذ العقل، من القشرة بتقرقش وبتكسر تحت سنين من جوا كثير طرية منا شربانة زيت مم. عشر دقايق لحمة استوت من برا حمرة من جوا بس ما فيها دم كتير طرية طرية بس منا زبدة طرية بس عندها تكستشر كتير حلوة فول بودي واو فيري جوسي روعة 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 يلا بنسكب لولادنا فينا برا بطاطا ريدي لحمة ريدي جوسي مستبعة قصتها كتير حلوة لونها ولا أحلى التكستشر عن جد روعة عن جد عن جد روعة بالآخر البطاطا فيهم قرشة فيهم لزة ما إلا عليها أبدا بالفرنش فرايز A perfect mix ضروري جروع عندكم بالبيت نهار جديد بالمطبخ واليوم رح نعمل شو رح نعمل؟ أومليت إسبانيول أومليت إسبانيول أومليت يعني بيض شغلة كتير هينة كتير حلوة شكلها كتير حلو طعمتها بتعقد الأولاد كتير بينغرموا فيها ما رح كتر حكي أومليت إسبانيول ساعتين بالمطبخ بهالنهار اللي بيعقد بهالجمعة الخويت كورنتين بالبيت مقضينه مع بعضنا Let's do it
بتعرف انه ما بتحمل بصل ابدا بس تقدر اهضم البصل تقدر تحمل البصل بتاخذوا البصل او بتفرموه فرم كثير كثير صغيره كان كون عم تعملوا تبوله او شقف كثير صغار كثير 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 صغار لوحدهم بهالطريقه ما بيعبوا ميتهم ما بيحرقوا العيون ما بتحسوا بطعمتهم ابدا وبيزيدوا النكهه اللازمه للطبخ مشان هيك استعملنا امبارح بالفهيتا شويه بصل واليوم شوي بس ابدا ما بنحس فيهم للأملات رح نستعمل بيض حليب بودرة ونوعين جبنة جوزة التيب مبروشة بهار وملح البيض دايما منجرب نحركه باتجاه واحد تما يزنخ اللي عم نعمله هو شغلتين عم نعمل البيض وحدهم والبندورة ورا اللي هي الصوص وحده الصوص هي بدها شوية وقت لأنه البندورة بدكم تغلوها مزبوطة المي تختفي بهيدا الوقت خلصنا خلط البيض مع الحليب ومع الجبنة رح نحطهم بالصينية ونفوتهم على الفرن مهم. بتطلع شكلها شوي مثل التارت مثل الجاتو هي معمولة من بيض مثل ما قلنا حليب بتنفخ مظبوط إذا محطوطة بالفرن تقريبا بدها شي تلت ساعة بالفرن على حرارة 180 الصوص اللي عملناها البندورة ولا هي من هيك بنحط على الوجه بتحسوا حالكم عم تاكلوا هوا طعم مثل النعناع طعم مثل البندورة الحامض الجبنة نوعين جبنة بس ما بيمغطوا أبدا بتجمع العيلة طعمتها كتير طيبة فيري هيلثي بنصحكم تجربوها فيري نايس اليوم عم نعمل الرز تبع الرز على الدجاج برا الدجاج بدنا مي رز زيت زيتون ملح قرفه اول سبايس بلو بيت لحمه مفرومه سمنه برديه بصل
طبخه بسيطه ونكهتها مميزه خاصه انه استعملنا زيت الزيتون والسمن البلدية بلا نار عم بيستوي لانه الزيت حمي مزبوط واذا تركناهم على النار رح يبلشوا يحترقوا فهون بحمامة الزيت عم بيشعروا لحاله لأول ستيب بالروسيت بدنا حليب، سكر، طحين، خميرة، ملح، بيض وزبدة
يعني قد ما خبركم من ريحه الزعتر وريحه السينامون واو 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 عن جد رائعين خلصوا السنة من روز بياخذوا تقريبا ساعتين شغل هيدا اللي شايفينه بدها رياحة مشان هيك لانها عجينة وعليها كريم تشيز فروستين كتير طرية روز من برا لجوا اطيب شقفة هي جوانية بالنص او في يعني كلها هيك مثل البرجر او من قصة بالنص خلينا نقصة وفرجيكم من جوا من شو معمول هي اطيب شقفة واطيب شي يتاكلوا سخنين الشقفة الجوانية الشربانة زبدة مظبوط، شربانة سكر مظبوط، هذا السينمون مع براون شوجر كتير طرية وأطيب شي تتاكل سخنة. ليكو كيف كيف عم بتدوب دوابين. مم. بتدوب. كل الزعتر روز بتستعملون ترويقه بتستعملون غدا بتستعملون كل النهار بنحط فيهم زعتر فريش اخضر مع شويه بندوره وبالاخر بنعمل لها صوص اذا بدكم او كريم لبنه مع سان درايف توميتوز بنحطها على الوجه هنا تيكينج المنقوشه على بلتانه اعمل حضر تنشوف شو رح نعمل اليوم شكل المكونات بيفرجوا شي لبناني اليوم بدي اخبركم سر انه قبل ما نتجوز انا ما كنت اكل باذنجان كنت اطلع بالباذنجانه ولاقيها سوداء بشعه وما كنت احبها ابدا لحديت ما عملت لي لاول مره شو اسمها الطبخه؟ <تصفيق> شيخ المحشي <تصفيق> شيخ المحشي اليوم رح نعمل شيخ المحشي طبخه كثير حلوه لونها حلو طعمتها كثير طيبه وحده من الاروع اذا عملتوها عندكم بالبيت شيخ المحشي هاو اتس ميد ليش اسمها شيخ المحشي؟ ليش عرفني؟ اوكي ذس ذس از ا تشالنج كومنت تحت ليش اسمها شيخ المحشي؟ شيخ كان يلبس عبايه سوداء بروبلي اعتقد نحن عنا طريقه مختلفه انه نعمل شيخ المحشي مكوناتنا شوي كثار كثير حلوين بس الطبخه كثير هينه رح نبلش اكثر شيء اول شغله بالباذنجان عصير البندوره البندوره على يلي هي مقشره مقصقصه كبيرت جبنه اي نعم نوعين جبنه فيكم تنقوا تشادر فيكم تنقوا بارميزون اللحمة المفرومة اللي دايما عنا جاهزة بالفريزر ورق الغار ثلاثة لأربع أوراق زيت زيتون دبس الرمان شعيرية والرزات والرزات تستعملون إذا فيكم لونج جرين رايس سنوبر اللبناني ولا أروع من هيك شوية زعتر ملح وتطلع أكيد الطبخة بدها نكزة بصل كتير مطحون منيح كتير 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 مطحون منيح شوي ولا بتحسوا فيهم ولا بيطلعوا ريحة كأنه ما في شيء يلا طبخة الأغراض جاهزين على النار زيت زيتون بصل لحمة مفرومة مقلية مع زيت كرمال البتنجان مقلية تانية مع زيت زيتون كرمال اللحمة بنغسل الرز نحن ناطرين المهم يتغطى ينقع تقريبا ثلاث ساعة يلا نعملها سوري مشغول بس تخلص الحلقة
من زيت الملح طبخ اللبناني كتير مهم نحط فيه غار بتشيل زنفة اللحمة والجاج منزيد تبقى زمان للحشوة منزيد سنوبر على الحشوة اللحمة تقريبا استويت بنخفف النار وبنتركها تنحس انه دبس الرمان بلش يعمل شوي مثل الكراميل، يعني بتزيد لها السويتنس على رواق، هيك هيك بدنا ننطر باذنجان. شفتوا؟ طريقة باذنجان بنشيلهم من الزيت تنقدر نكشيهم وما يفرقوا. زيت زيتون تنقلل مشعيرية لكبية الرز بنحط ثلاث كبايات مي الرز بنحط على نار خفيفة ما بينخلط ما بتنفتح الطنجرة وبتنطروا لحديد ما يعمل نقط هلا بنشوفهم بعد شوي هون مكوناتنا رح نستعملهم كلهم تنعمل صينيتنا ونفوتها على الفرن عصير بندوره بنفتح الباذنجانات تنقدر نحشيهم أهم شيء بالطبخة اللبنانية إنها تكون غنية بنخلص عصير البنادورة اللي عنا إياه للشدر أهم شيء الزباع المجفف مية وثمانين درجة عشر دقايق يتحمى شوي الفرن وصار وقت ينطبخوا عروي مبدئيا شي نص ساعة بهالوقت الرز عم بيخلص استوى مظبوط عمل الجوار اللي عم نحكي عنهم ممنوع 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 ينخلط حتى ما يعجن كل شيء استوى الجبنة عم بتفقفق بندورة بتاخد العقل ريحة روعة صار وقت ندور حبة حد التانية منو مخبص منو ملبس مع الجبنة مع الصوص مع البندورة جبنا على الوجه صفرة وبيضة كل وحدة بتعطي فليفرز البتنجانة مطبوخة كتير منيح لحمة بقلبها الرزات من تحت البندورة وعنا السنوبرة ولا أروع من هيك عن جد يعني الحموضة والأسيدتي والجبنة واللحمة اللي عم بتدوب ومنا قاسية وبالآخر الزعتر بتحسوا فيه هيك على لسان راء وعاء أكلة لبنانية بحبوها الأولاد، كلنا بالبيت بناكلها، بتكون عم تاكلوا خضرة، ضروري تجربوها بالبيت. مكوناتنا لليوم، بندورة مقشورة كوبات، طماط سوهيز، سنوبر، رب البندورة على لافوند، بندورة مقشورة معلبة، ملح خشن مع حر، كاتشب، حر، بصل مبروش، طماط سيشي، بيستو معمول بالبيت، زيت طماطس شيء زيت عادي وفينك بلسميك ونحن بنقول لكل العالم انه ما فينا ناكل بصل بتستعملي بصل وما بتقولي لي ببروش البصل على الاخر هيك لما بنطبخه بيدوب جوة الطبخه وما بيعود بيقرقش وطعمته بتصير كثير خفيفه والكميه كثير صغيره على كميه الصوص ميك <تصفيق> سنس حتى 
كاتشب بدل ما نحط سكر وقتها بنستعمل بندورة طازة بيكون فيها اسيديتي كتير قوية بنعوز نحط معلقة سكر تنشيل الاسيديتي او بنحط معلقة كاتشب سباغيتي ولا اهين شغلتين كثير مهمين واحد ما تكسرون بليز ما تكسرون لو لازم يتكسروا كانوا بيعوكم اياهم شعيريه اثنين على الباكيه طلعوا كم دقيقه بهيدا مكتوم تسعة فيكم تعملون حتى اقل نحن بنعملهم ثمانيه بالبيت تقدروا الدنتي تقدروا يقشوا مزبوط وبلا ما الماء تفور فيكم تستعملوا او باريلا نمبر 5 هون انا بحبهم او دي تشيكو نمبر 11 اذا على بالكم جربون سمكم حلو لفتهم حلوه وأول ما ينعملوا لازم يكونوا وحدة وحدة حد بعضهم على الشوك ملفوفة مظبوط على المعلقة أو بالصحن الغميق بيجوا وحدة حد التانية ولا بتعوزوا تكتشوها بالآخر ولا بتزبط من تمكن ولا بتكون مخبصة معمولة ألدنتي مثل ما لازم الصوص هو لأروع من هيك الأسيدتي اللي فيها الحموضة اللي فيها قرصة الحرب بالآخر الحامض الملح إكسبشنال وتقريبا أربع أنواع بندورة مش بالغلط الباستا قرشه صغيره منن معلكين منن معجنين ما بيلزقوا على السنين روعه من روعات كونفورت فود بحط الضحكه على الوش مش دايما عبالنا نقعد بالمطبخ ثلاث ساعات ومش دايما عبالنا نطبخ كثير اشياء مفزلكه وبتاخذ وقت اليوم طلع عبالي بكل بساطه سباجيتي مع سي فود طبخه كثير سريعه بتاخذ اقل من نص ساعه يلا بالمطبخ تاخذوها مثل ما هي تعملوها وبتحط الضحكه على الوجه مكوناتنا لليوم اكيد سي فود نحن جبناها من عند كيركو دليفري على البيت اللي هو فروزن باج نص كيلو فيه كل المكونات لسي فود كثير منيحه مع الباستا بتدقوا سباجيتي اللي بدكم اياها، اكيد حامض، زبدة، جبنة البارميزون اللي هي أهم شيء مع سباجيتي، بهار وملح. طبخة بدها ماكسيموم ثلث ساعة وراح تحط الضحكة على الوجه. أول ما أشتري باستا أهم شغلة بتطلع كم دقيقة بدها. بهيدا الوضع 11 دقيقة، لو عم تعملوها بس باستا مع صوص على جنب، دقيقة أقل يعني 10 بوضعنا رح نعملها سبعة لأنه في طبخة رح تكفي بالصوص. زبدة، زيت زيتون، وهن بالسيفو بعد المشادين بنزيدهم على الزبده والزيت نبرش الحامض ريحه قشر الحامض ما بتتفسر بكلمات وبتزيد طعم على الباستا اهم بكثير من بس عصر الحامض نزيد بهار السمك 
Nossa, Hamlet. في زوم نذكر انه باستا ما بتتكسر ابدا بنحط مثل ما هي وهلا لوحدها بتنطبخ وبتنزل بقلب الطنجره، مهم تضلها بالزيت الطول تتلف على الشوكه، ممنوع تحطوا زيت زيتون او زيت حيالله مع الباستا هي وعم تنسلق، الزيت بغطي على الباستا اذا بتحطوا الصوص معها ما بقى تشربها الصوص، الزيت بنحط بالاخر مع الصوص، هي العلوميه كثير صغيره وكثير كثير كثير مهمه، ما ننسى بعد شوي شويه مي كرمال يكون عندنا مي مع نشا نحطها مع الصوص. أنا أقل من خمس دقايق، بعد ما استووا كفاية بنشيلهم تيستووا مع الصوص. بنزيد عليهم مية الباستا. هلا بنشيل الصوص بنحطها بشيء اكبر طنجره او مقلايه اكبر شفتوا قديش الباستا اندر كوكت قد ايه بعدها قاسيه هلا رح نطبخها بميه السمك ونزيد لها حامض زيت زيتون معطر بالحامض صار وقت الجبنة هيدي الطبقة خلصت في عدة طرق لتسكبوا فيها السباجيتي نحن بننصح تاخذوا شوكة لحمة بتلفوها على معلقة السوق شفتوا كيف استوت مظبوط طريت مظبوط بتضلكم تلفوا شوي 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 تيصيروا حط بعضهم بالاخر بنفوت على مت نص الصحن بنضلنا نلف وبنتركهم بالنص هاي بورسيون حلوه فينا نزيد عليها شوي عم بيزحطوا على بعضهم مظبوط لمعتها حلوة وقفتها حلوة كتير وحدة حد التانية شربين زيت غنية كتير سيفود كتير خفيف منه مغطى على بقية الانجريديينز زيت زيتون سيمبل اند كلير اميزينج جربوها عندكم بالبيت عشا خفيف عن جد بحط الضحك على الوجه